Hola guys, in this video I'd be ranting about this pocket Wi-Fi here, binili ko sa Lazada. Link kung saan ko siya binili will be in the description field below. I'm from the Philippines guys, hence the Tagalog. Buhok niya eh, no? Anyway, um, before I proceed, timestamp in the time bar below. Uh, li- uh, description ng mga timestamps will be in the description field as well, no? Um, in this video, I'd be ranting about yung features nito. Um, features, some benchmarking results. Tapos some remarks uh, pertaining to the benchmarking. Tapos configuration page. Yung, conf- di ba admin page ng pocket wifi device? Ganyan. So, doon naman sa configuration page, i-discuss ko yung pag-usapan natin yung sasabihin ko. <laughs> pag-usapan natin. Magre-respond kayo. Live stream lang. Anyway, sorry. Sa configuration page nga, yung limitations and capabilities features nga na kaya mong i-edit doon sa loob. Tapos by the end, a uh, bit of and then, remarks, conclusion, di ba? So, let's start with the features. No? Number one is yung pinaka-importante is yung power button. Power button. Yan, focus. Wala siyang ibang function tulad ng may ibang devices kasi mamaya na yun. Uh, power button lang to. Um, sa other side naman ay pinhole para sa reset, pang reset ng device. Tapos yung front side, ayan, is yung LED displays. If you click, single click lang sa power button. So, dalawa pala yung function niya, guys. <laughs> so, ayan, single click ninyo para makita ninyo yung LED function. As of the moment, wala akong connection sa 5G, kahit sa 4G, wala. May Wi-Fi yung computer ko, nakakonect sa Wi-Fi ngayon. And yung battery. Yung battery, it will start to blink kapag, ka, I believe, 10% na lang yung battery life. Um, nung nakuha out of the box, ang kasama nito is USB cable. USB 2.0 with a Type-C connection cable. Maiksi lang mga ganyan. Tapos, wala siyang kasamang power adapter. Tsaka manual. Yung manual is in Chinese. Pero, to be fair, kapag ka ginugol translate ninyo, very easy to understand naman yung yung manual so goods na yon yun nga lang chi- again chinese uh, chinese language siya ang um, next baka napapansin niyo may scotch tape ako yan basta guys may scotch tape siya may buhok pa nga eh. reason for that is sa likod nito nandoon yung mga important information yung ssid password admin page uh, address nung admin page yung mac address nandito siya sa likod uh, medyo pasmado kasi yung kamay hindi, buong katawan ko pasmado guys may madikit lang sa akin na bubura agad kaya niligyan ko ng protection hence the scotch tape ngayon sa mas advanced naman na features uh, is yung connection speed uh, let's start with the US ay may isa pa pala SIM card ayan micro USB ah, micro S basta yung maliit pinakamaliit na nano SIM ba yun basta yung pinakamaliit nandyan siya this device, uh, kaya lang siya ng single SIM, no? Uh, so, doon naman tayo, uh, one SIM card lang siya. Kasi doon mamaya, more on that later, no? Uh, ngayon, again, mabalik tayo sa more advanced features, which is yung connection speed. Ang USB Type-C na to is only limited to 2.0 version, USB 2.0. Pero yung connection type niya ay USB Type-C. Uh, bakit ko nasabi yon yung connection speed niya. Ang connection speed nito uh, ay tatlo. Number one is through USB 2.0. Kapag ka-ayan ang gamit mo at kinonekta mo siya sa computer, you will be limited to 425 Mbps. Kasi guys, yun lang yung capacity ng USB 2.0. Uh, uh, maganda lang dito, it's being detected as Ethernet port. So, that's good uh, in regards to latency, no? Pero, disclaimer, yung latency, guys, 5 GHz band or itong USB Type-C, medyo parehas lang siya. So, minsan, uh, yung USB connection na to, ginagamit ko na lang for charging and I just connect to this device ng wirelessly. Kasi, wala naman masyadong benefit na, gaga- na bibigay sa akin yung USB connection through ether- Ethernet through USB connection. Tapos yung second type ng connection nito is 5 GHz band which will give you 866 Mbps. That's the fastest connection speed na nakuha ko sa wireless connection na ito. Tapos yung pangatlo naman is 2.4 GHz uh, na ang pinakamabilis na connection na nakuha ko ay 144 Mbps. So to recap, 3 connections siya. Ethernet through the USB connection, 400 something Mbps. 
5 gigahertz 866 mbps 2.4 gigahertz band na 144 megabits per second ayun naman guys yung ano yung connection number of connections uh, sabi sa page up to 16 devices daw siya I haven't tried that much pero guys kung eto ang gagamitin ninyo as a router to accommodate 16 connections test ko to sa 5 or 6 devices so wala namang problema uh, kaya naman yung connection uh, in regards to yung isa nag sa Spotify lang habang nag YouTube 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 tatlo ganyan wala namang problema ako naranasan goods naman doon na na-try ko to uh, connect ako sa isang laptop with file transfer wala na Uh, bumagsak na yung internet ko yung bandwidth for internet ng isa pang device um, lagging na tapos yung transfer speed ko bumagal na ng husto so hindi rin recommendable kung kunwari ilalagay mo to as a dedicated portable router tapos may mga file transfers na na involve medyo babagal yun guys um, but regular usage for internet connection uh, streaming ganyan 4 to 6 devices wala akong naranasan na problema battery life naman throughout the day 3 connections ko siya ang madras na gamit ko dito 3 connections uh, dalawang iPad isang mobile phone uh, to be fair um, hindi yun continuous na may data usage or transfer na nagaganap uh, through the internet pero uh, sa one whole day tumatagal naman siya um, ano pa ba Uh, yung battery is limited to uh, is capable of 5000 milliamp hour na capacity uh, power bank capable but then again kung gagamitin mo siya as power bank medyo weird kasi mauubos agad ang buhay nito i'm pretty sure um, tapos to be fair naman din since yung mga mobile devices ko hindi na kailangan ng cellular data connection naka wifi na lang nakaka-save na sila ng battery so Uh, medyo hindi na yung phone ko which is an iPhone at saka yung iPad dahil naka wifi connection lang siya hindi na yung mobile data uh, it can last throughout the day na rin so uh, this one acting as a portable router uh, na- nasa save na yung battery ng mga mobile devices ko so hindi ko na siya kailangan gamitin pa as a power bank uh, do take note yung kunwari uh, yung throughout the day na sinasabi ko is Nung papunta ako ng office, nagdi-drive ako, nakasaksak lang to sa kotse, di ba? So, on the average, ginagamit ko siya ng mga 12 hours. 12, 12 hours na hindi nakasaksak sa power cord. Tapos, at the end of my duty, uh, pauwi na ako, sasaksak ko ulit siya sa kotse. So, uh, fair to say guys na it lasts me all throughout the day naman. Um, tapos kung kung na sa office ka na charge mo lang siya wala naman di ba um, in the box nasabi ko na kasama naman yung USB cable kaso yun nga lang medyo maiksi siya tapos lastly guys dito sa in regards to battery uh, hindi removable yung plate so wala kang access sa internal components nito meaning yung battery hindi napapalitan um, I tried opening this thing dismantling it pero I cannot remove the panel without alam mo yun nang walang hindi nasisira yung eh may warranty to uh, nung pinurchase ko siya I added the one year uh, warranty option um, kung nasira ko yun ma ma void yung warranty ko so kung meron sa inyo uh, wondering kung yung serviceability nito yung battery mapapalitan ba hindi ko alam kung meron sa inyo nakapag experience na binaklas ito at nakita yung battery type sa loob And kung mad- mad- madali ba siyang mapalitan, please comment lang kayo sa section field below para malaman namin. So that's it for features. Now let's move on towards buying options and pricing. No? Uh, again, I bought this from ZZM Trading. And to be fair, when I was browsing their store, hindi ito yung first option ko. Yung first option ko, I believe, is yung 15,000 tapos yung 10,000. Yung 15,000 dahil sa power bank. Pero yung 10,000 range, yung 9,000 or 11,000. Uh, guys, funny enough, wala akong internet ngayon. Walang signal dito sa loob. Uh, si Converge, offline as usual. So, anyway, uh, baka i-edit ko yung video. Uh, ito yung first option ko. Uh, to, nasa range ng 15,000 yata. Uh, basta nandyan siya. Tapos yung hetong ngayong second picture is yung 11 or 9,000 pesos. 
Ang kaya ako natutuwa dyan ay dahil sa Ethernet connection na port, yung RJ45 jack. Meron siyang port dyan for, for Ethernet. Um, but then again, si Pinsu naman, meron din. Yun nga lang, USB Type-C. Um, kasi may mga ibang router or switches na walang USB uh, one option, di ba? So, at, at the very least, yung, kay, yung 9,000 range na yan, meron kang ganung option. Uh, which is good to know. And I believe I believe it's 1 gigabit per second connection. So, I'm not too sure. Again, uh, nandyan siya sa picture na yan. Uh, so, nabalik ako dito kay Pinsu. Tapos, bago ko na-consider si ZZM Trading, guys. Um, oh, sorry. Dito kasi si Pinsu, 16 users, di ba? Pero, bago ko to na-consider, I was actually opting to get one from PC Works. Uh, ito yung picture. Uh, link nito will be in the description field as well. Itong kay D-Link, uh, is capable of 32 users. But, do take note guys, before buying itong Pinsu, kaya yung D-Link na yan, kasi dahil sa user connection uh, number, uh, ingat lang guys, no? 16 users, ko connect ako dito. Number one, duda akong matutuwa sila sa internet connection kasi babagal yun sobra. Tapos, pwede na lang kung nasa area ka na mabilis talaga. Pero, uh, ma- mabalik lang, I believe I mentioned this earlier. Um, I tried data transfer from here, laptop to iPad. Tapos na YouTube ako sa phone ko. Wala na. Uh, hindi na siya nakakapag... Ang, ang tagal na nung buffering niya. Uh, how much more kung 32 users ang connect mo, no? So, I'm not too sure how the, alam mo yun, experience will be. And I'm pretty sure hindi yun maganda. <laughs> Parang ganyan. So, kung ang balak ninyo ay multiple user connection, halimbawa nasa restaurant kayo, baka mas maganda pang option ay bumili ka ng router na capable mag-support ng one connection through USB. Um, tapos, i-connect mo na lang yung device mo sa router na yon uh, para internet lang talaga yung pino, ang pinoprovide ni 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 packet wifi. No? Baka mas magandang option yun guys. Uh, try considering that. Mabalik naman kay D- D-Link. Um, mukhang same from China rin siya. Pero baka, baka na ano lang, na-configure lang ni D-Link to maybe English yung ano niyan, yung page. Kasi D-Link naman, mas interna- well-known internationally. So, I'm guessing lang, I'm not too sure. Yung pala, in Chinese din pala yung admin page, no? At saka yung manual. Please, kung meron nakapag-try sa inyo from D-Link, comment na rin kayo sa uh, section field below. But the reason I posted this, guys, in regards to, alam niyo yun, brand familiarity. Aminin na natin, hindi pa natin naririnig tong pinsu na to. Uh, and si D-Link, medyo sikat na yan sa mga switches, ba? So, na uh, include ko na yan dyan as a buying option. Pero, yun nga, nung I tried buying na the D-Link portable router, out of stock. Tapos, it led me toward ano, ZZM trading. Tapos, end of the day, heto na lang yung pinurchase ko. Which is, I'm really glad din naman na heto na yung kinuha ko for, uh, alam mo uh, 8,500 versus 5,000. So, in my use case, pasok na pasok na siya. So guys, ito naman tayo sa benchmarking or yung speed test, no? Mga performance. Um, dito, pinakita ko na nandyan na yung mga parameters no? but before we proceed share ko muna sa inyo yung methodology wow, <laughs> very professional anyway, uh, I ran 5 tests um, every test guys 3 runs, tapos every run from restart so umpisahan natin, umpisahan natin sa number 1 iPad, yung SIM card nakasaksak sa iPad ko tapos from off Inon ko, I ran the test, restart, ran the test, hanggang third. Tapos sa second test, nakapatay. Tapos, when I turned the hotspot on ng iPad, I ran the test gamit ang PC. Ni-restart ko yung iPad. Uh, ni-run ko ulit yung, after restarting, uh, ni-run ko ulit yung test sa PC. Hanggang sa pangatlo, ganun din. Tapos, yung pangatlong test naman, iPad using Pinsu at as hotspot, yung pinsu nakapatay, sinaksa ko yung sim, inon ko, I ran the test, restart, ran the test again, restart, ganyan, no? So on and so forth, sabi nga ng teacher ko. Tapos, so nandyan yung mga parameters. Um, before I proceed any further, uh, I planned on ano, um, sharing with you yung mga download uh, 
download capability yung in regards to speed, di ba? Gamit yung Steam, yung Epic Games or kung ano man sa web browser, ganyan. Pero guys, sinasabi ko na walang pinagkaiba kung gamit ang mobile device as hotspot. So, kung meron kayo dyang mobile device na hotspot, kung nasan nun kayong dupalop ng Pilipinas, kung anong bilis niyan, malamang sa malamang tatapatan lang yan nito. So, hindi ko na shinare. And for a brief ano, for a brief example, for a brief example nandito yung ano, Valorant. Um, wag niyo na pakialamanan yung gameplay ko guys ha. Uh, tignan niyo na lang yung sa upper part ng screen nandiyan yung parameters in regards to my network connection. Um, I'm averaging a ping of 30 to 40 milliseconds. Hindi na masama yan guys. Uh, sadyang hindi lang ako magaling maglaro kaya ako laging namamatay walang kinalaman sa lag. Pero hayan yung ano, hayan yung uh, latency ng na pwede ninyong asahan. Again, it is very comparable pa, kapag ka ginagamit ko yung iPhone or iPad ko for as as a hotspot. So, yan na yun, guys. So, mabalik dito sa benchmarking ko na ginamit. Ang gamit ko dito, guys, ay ano, yung Ookla speed test, no? So, ang mapapansin lang natin dito, Mahirap talunin, mahirap talunin yung SIM card na karekta sa device. Uh, ang laki nito, 793 Mbps. Uh, if my memory serves me correctly, ang uh, pinakamabilis ko na nakuha sa iPad, nasa 830, 830 Mbps download speed. no. Pero yan yung nakuha ko on this uh, uh, particular time. Uh, guys, uh, disclaimer. Uh, maraming factors to uh, more on that later on no uh, time of day traffic ganyan no uh, location maraming factors to more on that later on tapos yung pangalawa is gamit ko yung iPad as a hotspot um, mahirap again guys mahirap tapatan kung yung SIM card uh, uh, internet access eh yung SIM card nakasaksak direkta sa device hirap tapatan noon so kung gamit ko yung iPad as a hotspot babagsak talaga yung performance but uh, hindi ganitong kalala uh, again I had to stick to my methodology otherwise uh, mahirap uh, mahirap maging bias kunwari uulit-ulitin ko yung test hanggat may makuha akong magandang result hindi hindi uubra yon so I have to set a certain parameters and follow it no so ito yung parameters na nakuha ko pero highlight lang uh, kung ginagamit ko yung iPad ko as hotspot umaabot ako ng 600 to 700 Mbps hindi lang ngayon uh, sa ibang araw, ibang oras nakukuha ko 600 to 700 pero never ko natapatan yung uh, performance kapag ka yung SIM card na sa iPad mismo ang punto ko lang dito guys bumabagsak kapag ka ginamit ko ng hotspot yung iPad pero never never tumapat si Pinsu kay iPad. Yung iPad ko is hindi ko alam yung iPad Air 2020 23 or 2022 ko siya binili ko ano man yung model niya. Nandito is pa flash ko yan yung model ng iPad ko. Um, si Pinsu never niya na tapatan yung yung iPhone or yung iPad ko. Yung iPhone ko is iPhone 14 Pro Max no. Tapos yung iPad ko, heto yung nandyan. Nandyan yung iPhone, iPhone model ko. iPhone tsaka iPad model ko. Si Pinsu, never niya natapatan yung, ano, yung capability ni iPad at saka ng iPhone ko. Pero, uh, the best results ng Pinsu na nakuha ko is 690 Mbps. Humampas siya ng 710, pero hindi niya na sustain yun. Hindi niya na sustain yun. Uh, on a different day to guys no ibang araw ibang oras uh, umabot ako ng 710 mbps pero ang sustained yung average performance niya 690 mbps tapos dito naman uh, nung ginawa ko tong benchmark run 250 mbps lang yung nakuha ko um, tapos yung using pinsu as hotspot naka 5 gigahertz to guys ha Tapos yung latency nandyan. Um, again guys, uh, in regards to latency, download speed, upload speed, late latency ng download and upload, 
maraming factors yan guys but I just wanna share on a regular on a regular gaming session kasi kaya ko lang naman to binili para kapag online gaming ako sa hotel yun lang naman yun eh pero in regards to latency guys it averages 30 to 40 milliseconds um, tapos nun ah, ayun Ta- ano pa ba yung sa third test ko naman pinsu as hotspot wired yung dito naman sa wired guys uh, I mentioned this earlier ang USB type C port ng pinsu is limited to 2 mbps so ano is limited to USB 2.0 uh, generation or version so it it will be limited to a uh, lower lower speed mga 400 mbps regardless uh, since hindi naman tayo umabot ng 400 mbps sa uh, average uh, download speed and upload speed pwede na pero take a note sa latency guys um, dito medyo mataas yung latency ng hotspot di ba uh, kunwari wireless connection 5 gigahertz pero sinasabi ko na sa inyo um, kung ang habol kasi ako halimbawa I prefer wired connection kasi ang belief ko uh, maliban dito no I'm talking about patches wireless router mga ganyan mas mabilis madalas ang wireless pero in this case ang wireless na 5 gigahertz at saka ang wired na USB 2.0 mag 5 gigahertz ka na lang. Ako, kinokonekta ko lang yung ano, nagdi-direct connection na ako or ni-utilize ko lang USB type C connection sa laptop ko para lang mag-charge. Para kunwari habang ginagamit ko yung pinso na wireless router, uh, nag-charge siya at hindi siya malolobat. Yun lang yung dahilan ko. But otherwise, guys, uh, I would rather prefer yung 5 gigahertz connection na wireless. So, yun lang in regards to the benchmark run. Um, kung meron kayong tanong dito guys, uh, feel free to comment in the section field below. Um, nandito yung parameters. Feel free to pause the video. Kaso sa haba ng sinabi ko, baka hindi nyo na kailangan i-pause. All I'm saying is guys, uh, wag nyong panghawakan yung mga values na ito. Uh, it will vary at patutunayan ko yan sa next slide ko. Um, heto ginawa ko to sometime in September. Hetong ukla test na to October na. Uh, pero uh, simplified simplified version na to guys. Um, I made uh, four I made four tests. Yung first test ko yung SIM card na sa iPhone ko. I was able to get 626. Uh, yung first test ko gamit ang iPhone. Yung second test gamit yung pinsu. 2.4 GHz band tapos yung uh, pinsu ulit 5 GHz band tapos yung pang-apat ay yung iPhone ko ginawa ko siyang uh, hotspot tapos dito sa left side guys ayan yung parameters ng ng Ukla speed test gamit yung cellphone ko tapos yung dito naman sa kanan gamit ko yung iPhone ng misis ko as hotspot. So, kung mapapansin ninyo, guys, mahirap tapatan ang performance kapag kayong SIM card uh, or yung internet ina-access rekta sa device. Since ginamit ko siya as hotspot, may degradation na nagaganap talaga dyan, guys. Normal lang yan. Dito sa kaliwa naman, gamit ko yung Pinsu wireless, kaso 2.4 GHz band. Bagsak talaga, guys. Ang masasabi ko lang sa 2.4 GHz band, uh, kung ikukumpara natin siya sa 5 GHz, eh, very noticeable yung, ano, yung uh, degradation ng performance. Pero ganito na lang yan guys, yung 2.4 GHz, kahit medyo may kabagalan, yung range niya mas malayo. Anong pipiliin mo? Uh, mabilis na walang signal? <laughs> o yung... Mabagal pero may signal. <laughs> Parang ganyan na lang yun guys. No? Kasi yung 2.4 GHz may mabagal pero longer range. Si 5 GHz naman mabilis pero shorter range. Yan lang yung lagay niyan. So yan yung mga ano. Yan yung mga parameters. Ito pag nagsama-sama ko silang apat. So for your convenience, ipost nyo na lang yung, ano, yung video kung gusto niyo pa malaman yung in detail pero guys 
uh, do take note. Uh, tignan ninyo, kalat-kalat yan. Yung test on phone, ang task ng ping. Yung test ng ping during download sa hotspot. Yung gamit ko yung pinsu, ang ganda. Um, huwag niyong panghawakan yan. Nagra-rumble-rumble yan. Um, pero yan yung mga parameters or results na nakuha ko during the test. All I could uh, say in this regard, no? Um, si Pinsu, tumatapat kay iPhone or iPad uh, in regards to performance, uh, in regards to latency ka ko. Um, pero yung speed, um, tolerable, di hamak na mas mabilis kesa sa 4G na uh, wireless router. Uh, yung 5G wireless router na to, very capable siya. Pero, hindi niya matatapatan, hindi niya natapatan, rather, yung iPhone and yung iPad ko. And as a bonus, guys, sama ko na rin to. Uh, kung ito, ukla test din to, video test. Um, niran ko yung test sa uh, iPhone ko. Um, iyan yung result. Tapos sa kanan naman, gamit yung Pinsu, 5 GHz band. Kung napapansin ninyo, kung yung SIM card nakarekta sa device, tapos doon ako nag-coconnect uh, sa internet, um, mahirap tapatan ang performance noon. Dito, ang um, measuring natin is yung load time in milliseconds. Kumbaga, kung meron kang binuksan na video sa YouTube o kaya sa Netflix, ganyan, sa, sa lagay na to, ukla ang gamit ko, 268 milliseconds ang load time. Mas mabilis pa rin si phone kasi kukumpara natin sa pinsu, 304 milliseconds yung, yung lamang. So, ayun. Ako, nainip ako dito guys. Yung 50 milliseconds na yan, ang tagal nakapagkapin na ako niyan. Tapos yung buffering, to be fair, parehas silang hindi sila nagbabuffer. So, all I'm saying is, si pinsu, in regards to user experience, pwede na um, considering yung mga benefits na kasama pa niya yung nakakapag-save ng battery life sa mobile device mo etc etc no so that's it for the performance or rather that's it for the I mean, benchmarking so heto naman guys is yung admin page ng Pinsu Pocket uh, Wi-Fi uh, type nyo lang sa address 192.168.1.1 na sa likod yan ng device, i-type ninyo yung address na yan dyan, enter, tapos it will bring you to this page here sa login page. Um, obviously, it's in Chinese. So right now, I will translate it to English. Nag-right click ako and translate to English. Yan, English na siya. And ang username is admin. Tapos ang password, admin lang din guys. So, right now, we're on the home page or yung status page. Nakasulat lang dito, state eh, no? Hindi medyo maganda yung pagkakatranslate niyan, pero ayos lang. So, dito, may kita natin yung information ng network, connected users. Uh, Nakablock sila, guys. Siyempre, inumit ko yung information. Tapos, sa right side, 2.4 GHz ang connection ko ngayon kasi mas importante sa akin yung range. Kasi nasa kabilang kwarto, doon nang may signal eh. Um, so, nakakonect ako sa 2.4 GHz. Tapos dito naman sa upper right is yung type of signal, uh, transfer, Wi-Fi, and inbox, tapos yung battery. Dito naman sa left side is yung mga menu. Uh, right now, nasa status tayo. Ang next naman ay ang SMS. Dito sa SMS, inbox lang yan. You cannot, uh, you cannot compose and send the message. Receive lang. Tapos dito nyo mababasa. Next naman is yung mobile networks. Let's start with mobile connectivity. Mobile network, so right now it's open. And yung data roaming, it's currently disabled. Dito naman, next is yung dual SIM management. Uh, again, itong device na to only supports one SIM card. So, hindi ko alam kung bakit. Alam mo yun, uh, unused yan and uh, can never be used. And next one is yung configuration management. Profile name, smart internet. You, you guys could copy this kung smart din yung gamit ninyong SIM card. Type of connection, PAP, internet. Username, blanco. Password, blanco. IP version 4 and 6. Network settings naman, guys. These, this has four options. Automatic 5G, 
obviously it will prioritize 5G pero in my experience lumulusot pa rin si 4G. Si 5G NSA, ang idea nito guys, yan lang siya. Kung wala ka dapat signal na 5G, dapat hindi siya magko-connect. Pero for some reason, uh, kahit naka 5G NSA ako, kumoko- kapag wala talagang signal si 5G, kumokonek pa rin siya sa 4G. Tapos as soon as magkaroon ng connection sa 5G, bumabalik siya sa 5G uh, connection. So it's very similar to automatic, pero heto, uh, bumabalik siya, bumabalik siya kay 5G which is good. Kay automatic 5G first kasi, uh, kapag ka kumonek, kunwari, uh, pagka-on mo ng device, wala kang signal ng 5G, tapos kumonekta na siya kay 4G, hindi siya nagta-transition ng agad-agad sa 5G. Eh. So, in fairness kay 5G NSA, as soon as magka-signal ng 5G, lumilipat agad siya sa 5G, which I actually prefer. Uh, ngayon naman sa 5G SA naman, I don't think para sa bansa natin ito, or at the very least hindi siya gumagana sa smart. Pero alam ko pang pang ibang bansa to, sa yung mga ibang bansa yata SA yung type nung network nila, ewan ko. Si 4G only naman, uh, similar to 5G NSA, it will heavily prioritize 4G only. Kung wala kang signal ng 4G ngayon, uh, kumonek ka sa 5G, tapos kapag ka nagkaroon na ulit ng 4G, kokonek ulit siya doon, parang ganyan. Sa RF signal parameters naman, wala akong maintindihan dito. Pero kung naintindihan ninyo, good for you. Pin management, pin code management. Right now, it's open. Pin code, pwede mo yan pasukan. Uh, ang, hindi ko lang alam kung paano to gumagana. Or, or rather, rather, pin pala to nung SIM card, guys. It's pertaining to SIM nung pin. Uh, ang, ang alam ko, kailangan mo ng PUK dito. Parang... pin unlock key kunwari na na nagkaroon ka ng error sa pin sa SIM card kailangan mo yung PUK number di ba uh, anyway hindi ko siya pinakay kaya alam na uh, next one is yung internet DHCP so you get to assign right now it's open you get to assign an IP address right now yung yung same as my admin or config page address 1.1 you could change it to 0.1 kung gusto ninyo Tapos DHCP IP range 2 to 100. Ah, yan. Um, least duration, hanan dyan siya. Wireless network has two options. Let's start with basic. It has two, 2.4 or 5 gigahertz. Guys, hindi ito kom- capable ng simultaneous. One at a time lang siya. Right now, naka 2.4 ang, naka din- ang, ang naka-enable or naka-open sa akin. So, ang 5 gigahertz ko disabled. Kung i-open ko naman to at i-apply, madi-disable yung 2.4. So, ang type of security, uh, we have none, WPA, WPA2, or automatic, WPA or PA2, PSK, depende kay ano, depende sa device ninyo. Um, uh, yun nga lang, limited siya to WPA2. Um, so, in regards to security, uh, obviously, it's not as good as yung sa mga... Uh, more recent iPhones or mobile devices natin na capable ng WPA3. Sa Wi-Fi Advance naman, may sleep time tayo. 10 minutes nakaset sa akin. Ang 2.4 GHz channel nakaset automatic. Uh, kung nasa busy environment kayo, pwede ninyo mag-assign ng channel jan for better connection, channel bandwidth, only automatic 20 and 40 MHz. Tapos ito yung weird. Sabi sa device, 16 devices. Pero right now, I am only uh, limited to 8. Uh, so, yun siya. Um, siguro yung 5 GHz. I believe yung 5 GHz, naka 8 din eh. No? Um, isi-screenshot ko na lang, ipapakita ko dito. But I believe it's also 8. So, disclaimer lang yun guys. Uh, next is yung safety. We have MAC address filtering. Dito naman, right now, it is disabled but it has an option for blacklist and whitelist. Basically guys, yung blacklist, lahat ng mga MAC address na naka-enter at naka-open and enabled, uh, blacklisted, hindi makaka-access. Uh, kabalik tara naman sa whitelist, yung mga naka-open na MAC addresses na naka-enable, yun lang yung mga makaka-access. So, ingat lang kasi kapag ka na-set mo na yan, tapos... kasama dyan yung MAC address ng device na gamit mo ngayon, baka mawalan ka ng access sa router. 
So, ingat lang. Um, pero kung nawalan kayo ng access, simply reset your device. Doon sa pinhole, di ba? Tapos, we also have IP address filtering. Um, dito naman, we have open blacklist and whitelist. Ingat lang dito kasi there are some devices na na that could, ano yun, kapag ka nag-reconnect na, na nabubura rin yung ano, nabubura rin yung, nagbabago rin yung IP address. So, medyo useless siya minsan. Minsan. Unless it is statically assigned. We now have port forwarding. Yung port forwarding naman, um, I'm not sure how helpful this is. Kasi ang alam ko, dependent din to sa provider, sa smart. So, unless... I, de, uh, I cannot I, I cannot actually uh, relate to this one. Kasi kunwari mag add ka dyan, uh, one port LAN IP. Pero again, um hindi ka naman makapag-port forward dahil nga sa sa internet connection mo sa smart o di medyo useless din uh, ingat lang guys kasi yung port forwarding minsan gumagana siya depende may mga ibang games halimbawa sa mga PlayStation di ba na uh, kailangan siya minsan gumagana minsan hindi so your your experience may vary is all I'm saying DMZ status naman, it is currently open. Uh, some may security, uh, may kwento rin to in regards to ano, security. Some ops to have this disabled. Diagnosis, it's there if you need it. Sa system naman, SNTP naman, it has something to do with the time. Naka-automatic lang ako. Device information, it will uh, only show you mga yan. Blinock out ko na, so nandyan siya. System logs naman, you can check para, alam niyo yun, ay i-monitor yung mga logs. Tapos, you have an option to, hindi ko alam tong disposition or export. Anyway, it's there if you need it. System admin page, yung current username, pwede mo palitan. Ngayon kasi naka-admin-admin ako, di ba? For both username and password, pwede ninyong palitan. Pero ako, hindi ko na pinapalitan. Yun nga lang, kung mawala or ma-misplace ko yung device. Uh, may access sila ngayon pero um, pwede ninyo i-enter dyan pero again kung nalimutan ninyo you could easily reset your device backup and restore yung configuration ninyo pwede nyo i-save to backup tapos i-recover to a later time update you get to update so update online manual updates you could uh, ngayon wala akong internet pero me I choose this one, update online, and check for updates. Oh, yun. May signal ako. Tignan natin kung gagana. Ayan. Your current version is up to date. So, good. Tapos dito naman, we have two options. Reboot, tsaka factory reset. So, that ends yung uh, brief overview nung admin page, guys. So, yun, guys. Uh, to conclude, remarks, closing remarks, or whatever. Um, good purchase siya, in my opinion. Um, ako, kaya ako siya binili. Ang dami ko ng devices, guys. Uh, iPad, iPad, kotse, phone. So, yung iPad ko, kailangan ko bilhan ng mobile subscription, data subscription, tapos yung kotse, tapos isa pang iPad. Ang dami nun, guys. So, ngayon, plus pa yung phone ko. Yung phone ko comes with a 10 gigabyte every month free data. Tapos, dadagdagan ko pa yun another 500 pesos para ma- ma-replenish lang siya. Tapos, ginagawa ko yun every month. Ang gastos nun, guys. So, ngayon, packet wifi na lang. Isa na lang, naka-unlimited to. Uh, unlimited connection. Ngayon, yung phone ko is able to save data subscription, iPad, pati yung kotse. Tapos, seamless pa yung connection. Ang um, panalo. Kasi, guys, yung, yung sa mga iPad, di ba? You have to keep the... Uh, ano mo yun? Yung... Uh, portable hotspot or hotspot setting open para may magko-connect iba para makapagpa-reconnect ka kung minsan kahit nasa added family member ka na uh, ganun pa rin kailangan mo pa rin minsan na i-open heto it's a portable router basically and kapag ka naka-on na siya and it's within range na detect agad seamless yung reconnection tapos ayun ang, ang convenience pa lang nun panalo na nakatipid ka agad ako sa sa subscriptions ko and that said yung mga battery life ng iPads ko at saka ng mga phones namin 
mas nakakapag-save ng charge, di ba? Kasi Wi-Fi connection na lang, hindi na sa mobile. Mas mabilis kasi maka-drain ng battery yung mobile connection eh. Tapos, ano pa ba? Yung longevity ng battery life, no problem ako dyan. As mentioned earlier, hindi naman ako nagkakaproblema kahit 5,000 mAh lang yung yung capacity niya. Hindi na masama sa akin yun. Uh, tumatagal naman. Kapag kadala ko siya sa Pampanga, mas stable siya. Uh, 90% of the time, mas stable siya kesa sa iPad or sa iPhone connection in regards to gaming. Ayun uh, talaga yung pinaka na doon ako talaga natuwa guys eh kasi nasabi ko again nasabi ko na siya kanina uh, yung sa Valorant na lang kasi yun naman yung nilalaro ko when I'm out of town uh, nakaka-connect siya uh, mas madalas at kung meron man akong nakuhang error code in regards to internet connection I just reboot the system pagka reboot okay na siya sa mga iPad sa iPhone ko never kapag uh, nakuha ko yung error code na yon ang tagal nun guys siguro mahina 2 hours bago ako maka-reconnect sa sa game server um, it may not have some it, very little to do with the iPhones siguro sa smart na yon pero all I'm saying is in my ano in my experience no uh, again guys disclaimer ang daming factors dito location time Uh, ang dami, ang daming uh, factors, baka nagkataon lang eh, alam yun, uh, aminin na natin but then again, in my experience uh, mas ano mas uh, stable yung connection ko sa kanya in regards to speed uh, I, I can get as high as almost 700 Mbps with this device kay iPad, 800 Mbps nagna 900 yan, I believe at one point no? uh, kaya yon yun nga lang Um, hindi naman yun yung habol ko In regards to latency uh, It's very comparable to iPads and iPhones Sapat na sa akin yun um, Yun So sa halagang 5,000 Not bad 5G connection Yun yung ano guys Yun yung bottom line dun eh Kahit yung kay PC works na 8,500 Hindi na masama yung pricing in my opinion no? Na syempre 2-3 years from now Mas bababa pa yan Oh by the way 2024 pa lang ngayon guys ha It's October 2024 Baka, baka kasi yun nagtataka kayo Pinanood nyo to ng year 3,000 <laughs> Tapos Ito pa rin yung Anyway Ayun uh, lang uh, uh, This is not a sponsored video uh, Binili ko yan on my Alam mo yung pera ko Masabi lang. Feeling. Minsan may nagsasponsor sa akin. Magulat kayo. Uh, but for now, that's it. And as always, see you on the next one, guys.